Aqui é a Letícia e essa é a Bárbara e eu te venho gravar um vídeo que a gente esperou o ano inteiro pra gravar, que é livros de Natal. Tá chegando o... a época do ano que a gente mais ama, que é o Natal e parece que tudo fica mais bonito, fica, sei lá, com magia mesmo de Natal. E então a gente resolveu gravar esse vídeo com alguns livros de Natal que se passam no Natal, né, pra vocês lerem, porque a gente é viciada em ler algum livro de Natal, tipo, nessa época do, do ano. E então vamos lá, e se vocês não repararam, a gente fez um cenário de Natal. Sim, porque Natal é fofo. Sim, tinha que fazer. Sim. E ainda mais que o tema do blog é de inverno, né? Então, super combina com o blog, com o canal, né? Então, vamos lá. Pra começar, eu vou indicar o livro O Presente, que a autora é a Cecília N. Ela... a gente já leu alguns livros dela e realmente não gostei dos livros dela. Eu já lemos três contando com esse. Mas esse livro foi o único que eu adorei dela, tipo... Eu achei sensacional esse livro, a mensagem que ele passa. A história é sobre o Lu, um homem é, empresário que trabalha muito, ele não tem tempo pra nada, não tem tempo nem pros filhos, pra mulher. E quando às vezes ele tá dentro de casa com os filhos, ele tá com a cabeça em outro lugar. É, ele já dorme pensando no que vai fazer amanhã, então a, a vida dele tipo assim, é super corrida, ele não para pra ver as coisas é, bonitas né, da vida. E ele vai conhecer o... O Gab, Gab, eu não sei se é assim que fala, que ele é um, um mendigo, que ele nunca, que fica sempre ali na porta do trabalho dele e ele nunca tinha reparado nele. Aí um dia vai acontecer esse encontro e o, ele, o Lu vai perceber que o Gab é uma pessoa muito observadora, que ele ali da calçada, né, ele percebe muitas coisas que outras pessoas não percebem, que resolve contratar o Gab e daí... É, vai começar a acontecer umas coisas meio estranhas, assim, ele vai perceber que o Gab não é tão. É, não é igual a todas as pessoas, não é normal, porque às vezes ele parece estar é, tá em dois lugares ao mesmo tempo e ele parece saber de coisas que não deveria saber. E aí vai surgir a história toda e é um livro sensacional, um livro muito bom de Natal, muito lindo, e eu recomendo pra todo mundo, sei. Bom, o próximo livro que eu vou falar é Anjos à Mesa e eu acho, tipo, essa capa maravilhosa com todas as luzes. Ai, tipo, essa capa, assim, dos livros de Natal é uma das que eu mais amo. E ele também é todo lindo por dentro. É, nossa, tipo, vamos ver se vai dar pra ver, né? Aqui, ó, tipo, olha aqui, ele tem, tipo, uns detalhezinhos. Ele é a coisa mais linda do mundo, esse livro. Uh, então, é, ele vai contar a história da Lucy e do Aaron, acho que é assim que falo. E, bom, uh, numa noite de ano novo, não foi Natal, tipo, não começa o Natal, começa o ano novo, é, é, o Will, que é um anjo, ele vê, tipo, uma oportunidade de juntar os dois. Mas por algumas coisas que acontecem na noite e tal, eles acabam não se encontrando. E, então, é, um ano depois, uh, os anjos, eles vão tentar juntar os dois de novo, e vão tentar fazer com os dois fiquem juntos. E é, tipo, é muito legal as coisas que acontecem. É bem engraçadinho esse livro. E ele é legal porque a história não é só no Natal, mas sim nesse tipo, tem períodos tipo, de Ano Novo e Natal. Então, tipo, é bem legal você ler tipo, nessa época mesmo, é, entre, o Natal, entre o Natal e o Ano Novo. É um livro tipo, que eu recomendo muito, é, tipo, muito rápido de ler, ele é super rápido. Uh, e tanto esse quanto o, o presente, eles vieram duas caixinhas muito bonitinhas em edições. Tipo, caixinha de presente, a gente achou super fofo, mas a gente não tem mais, então né, não tem como mostrar pra vocês. Sim. Porque a caixa, na hora que a gente enfiava o livro, ela começou meio que rasgar, né? É, então, a gente tinha muito, muito espaço pra devolver o livro pra dentro. Uh, então, tipo, é um livro que recomendo muito. Uh, os dois livros são da Novo Conceito. Um, e foram lançados acho que dois anos atrás, na verdade, mas acho que ainda tem pra vender, com certeza tem, e eu acho que vocês vão gostar bastante. O último, né, que a gente vai indicar é Deixa a Neve Cair. Muita gente já deve ter lido esse livro, né, por causa do John Green, Maury Johnson e Laura Miracle. Esse é um livro que é muito fofo, sério, eles são três contos, cada autor escreveu um conto, e esses contos são de alguma forma interligados. 
E eu acho que isso que foi mais legal ainda, sabe? Você vê que não são contos isolados. Os três contos, eles se ligam de alguma forma, as personagens de alguma forma ali se conhecem. E, Nossa. tipo, foi o primeiro livro que a gente leu da Maureen Johnson e da Lauren Miracle. Sim. Uh, e esse ano a gente... Eu li, né? Do, um da Maureen Johnson e um da Lauren Miracle também. E o, o conto preferido que é, né, desse livro nosso é o último conto, que, que é, é muito, Lauren. muito legal, que é o da Lauren. E, tipo, é muito legal, sério. É fantástico o jeito que ela faz as coisas acontecerem. E, tipo, é uma leitura muito fácil desse livro. Então... E ele é lindo, já tinha um pouquinho mais pra mim. Olha aqui por dentro, ele é maravilhoso. Não tem como não amar esse livro. Sim. É, é tipo, todo o espírito natalino mesmo está neste livro. Então, eu acho que é leitura obrigatória nessa época. E a sinopse, mais ou menos, né? Porque não tem como eu contar a história de uns três contos. Mas a sinopse é que na noite de Natal vai acontecer uma nevasca, uma tempestade né, de neve. E, é, de alguma forma, isso vai atingir na vida das personagens. Um vai, sei lá, estar num trem. O outro vai ficar, estar com os amigos e resolve sair de casa. Então, eu acho que são histórias super leves, super gostosas de ler na época de Natal. Sei, sim. E as personagens também são muito peculiares. São muito, são. tipo, tem personalidades muito singulares. Então isso é bem legal também. E é um livro muito fofo, né? Tipo, bem pra noite de Natal mesmo. Bom, então é isso. Uh, a gente tem esses três livros pra mostrar pra vocês uh, de Natal. Porque, e eu acho que vocês vão gostar bastante. Uh, esse é o primeiro né, vídeo do canal de Natal. Uh, e a gente tá muito feliz de ser tipo esse. E também tem tipo, posts lá no blog de Natal pra quem quiser ver. E eu já estou louca pra ler algum livro, né, de Natal. É, esse ano ainda não comprei nenhum, então se você está vendo esse vídeo e quiser me enviar um livro de Natal, pode enviar sem problema algum, gente. Não ligo. <risos> então é isso. Uh, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte aí. É, se inscreva no canal. Dá um comentário aí se você já leu esses livros, qual outro livro de Natal, que de Natal vocês acham super legal. E é isso. Até a próxima.